ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം ബോട്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടേക്കാണ് എൻ്റെ യാത്ര അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് തെന്മല ബോട്ട് ലാൻഡിലെത്തി നമ്മൾ തെന്മല ബോട്ട് ലാൻഡിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സെന്തുരിണി ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാനും നമുക്ക് ഗൈഡായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് സാരഥികളും കൂടി നമ്മുടെ കൂടെ കൂടുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ എന്താണ് പേര് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആ ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ ഗാർഡാണോ വാച്ചറാണ് ഓക്കെ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ടോ നമസ്കാരം ചേട്ടാ എന്താണ് പേര് റാമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ ഒരു ഒരു ചേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ശരി ശരി അപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓ ഓളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്ന് നാല് പേര് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് കയറാം അല്ലേ ശരി നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടല്ലോ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതെന്തായാലും നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോ ഈ ഈ വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് ഏത് ഇത് ഡാമിന്റെ അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് ഡാമാണ് അത് പരപ്പാറ ആ ഡാമിലെ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് എന്തോരം ഉണ്ട് ഈ ഒരു വിസ്തൃതി എന്തോരം ആണ് ഇതിന്റെ പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർഫെഡ് ഏരിയ ഉള്ളത് ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് വിവറാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഒന്ന് കൊടുക്കപ്പുഴയാറ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടിയാറ് ഒന്ന് സെന്തുണിയാറ് ഇത്രയും വിവരത്തിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാച്ച്മേറ്റ് ഏരിയ ഫുള്ളും സെൻട്രലി വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കൂടിയാണ് സെൻട്രലി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോസ്മല കട്ടളപ്പാറ കല്ലാറ് റോക്കോട്ട് ഇത്രയും എൻക്ലോഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സെറ്റ് ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ സെൻട്രലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്രയെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒൻപത് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഇടിമുഴങ്ങാനിലേക്കുള്ള ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒൻപത് കിലോമീറ്ററോളം പോകും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൂറിസ്റ്റുകളാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്രയും പോയാൽ അതിൻ്റെ പകുതിക്ക് നമ്മൾ പോകുള്ളൂ വൺ അവർ ബോട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ശരി ബോട്ടിൻ്റെ മിനിമം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പേർക്കുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പത്ത് പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ഒരു ടിക്കറ്റായിട്ട് സ്പെയർ സ്പെയർ ടിക്കറ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ ഗെട്ട് മുന്നൂറ് രൂപയാവും മുന്നൂറ് രൂപയാവും മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഫുൾ ഫുൾ പാക്കേജായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് പേർക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ചേട്ടാ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനടിയിൽ എന്തോ ഒരു കണ്ണാടി കൊട്ടാരോ കണ്ണാടി ബംഗ്ലാവ് അത് കണ്ണാടി ബംഗ്ലാവ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഡാമ് വളരെ ഭയങ്കര വേനലായപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടൈമിലാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് കാണുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ മേൽഭാഗത്തോടെ നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതോ മേൽഭാഗത്തോട് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററോളം ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ശരി ഓക്കെ അത്രയും ആഴമുണ്ട് ഇവിടെ ആഹാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ താഴെയാണ് ആ കണ്ണാടി ബംഗ്ലാവ് ബംഗ്ലാവ് അത് എന്താണ് ആ കണ്ണാടി ബംഗ്ലാവിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയാം കണ്ണാടി ബംഗ്ലാവിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് തിരുവാതിരൂർ രാജാക്കന്മാരെ ഔട്ട് ഓഫ് സൈഡിൽ നിന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പണ്ടത്തെ തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട് റോഡിന്റെ പേരിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഡാം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജലാശയം രൂപപ്പെട്ടത് ഉണ്ടായത് അതിനുമ്പോൾ ഇവിടെ ജനവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കളങ്കൊന്ന് കുറവൻ കോണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രം അവരെ ഒഴിപ്പിച്ചത് അതെല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ചു എൺപതോടുകൂടി എൺപത് എൺപത്തിരണ്ടോടുകൂടി മൊത്തം ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എൺപത്തിനാലിന് വെ